Ipagpatuloy na natin ngayon yung second part ng OBS tutorial. So, open natin tong YouTube. Tapos, habang naglo-loading siya, ilagay natin dito yung MP3 Juice. Which is, dyan ako nagda-download ng um, MP3 ng music para sa sound effects, ganun. Or music background. So, sa YouTube, ilagay natin yung audio library. Isa siyang um, legit account, okay guys? But yung mga music niya dito is um, non-copyright. So, share natin and then copy. Tapos, i-paste lang natin dito sa mp3 use. And then, download. So, ayan. Wait lang natin na matapos siyang ma-download. X na natin to. Ito rin. Tapos, pag okay na siya, ayan, punta na tayo ulit dun sa um, OBS to, uh, Studio natin. So, nandito na ulit tayo ngayon sa studio. Um, yung background music, guys, i-off natin yan. Tapos, i-down lang natin dito and then makikita rin natin dito yung isa pa. I-off lang natin yan lahat. Off lang muna natin. Kasi hindi pa naman tayo kagamit ng mic. Okay. Ituro ko yan sa inyo later. Yan, off lang muna natin lahat. Dahil yung susunod na ituturo ko sa inyo is kung paano maglagay ng um, background music. So, open lang ulit natin itong plus sign and then yung media source. Ayan. Tapos, mag-browse lang tayo. Okay. Pwede nyo yan lagyan ng um, personalized na gusto nyo like music or what. And then, browse. Ayan. Tapos, ito yung dinownload natin kanina. I-select lang natin and then open. Tapos, don't forget na i-click natin yung loop para pag natapos na yung music, magtuloy-tuloy lang siya. So, ibababa natin ngayon to dito. Makikita nyo na naka-open ito. Yan. Yan yung music natin. Kung halimbawa magla-live streaming tayo at gagamitin natin yung mic, i-lower volume lang natin ito at i-on natin ng mic. Ayan. Or kung hindi naman, mag-music uh, lang tayo, isagad na natin yung volume and then off natin yung mic. So, yung next step na gagawin natin is kung paano ba kumuha ng video background. Punta lang tayo ulit sa YouTube and then i-search natin for example aquarium. Katulad nito, nakita nyo, naka, ano siya, naka-live ngayon. Ganyan yung magiging uh, itsura nung pag nilagay natin yung aquarium natin. So, pili lang tayo dyan ng kahit ano, tapos i-select lang natin siya. For example, ito. And then, i-share lang natin siya and copy yung link. Tapos, open tayo ng another window and i-type lang natin ng YouTube Downloader. And, lalabas to. I-click natin itong y2mate.com. Yan. Ipipaste lang natin dito yung link na kinapi natin kanina. And then, ayan na siya. Dito sa baba, makikita nyo yung video. So, i-download lang natin yan. Click natin yung download. Tapos, click na rin natin yung download mp4. Ayan. So, habang din na-download natin siya dito, 
I-close na muna natin yung Windows and open na natin ulit yung OBS Studio. And ang next step na gagawin natin ay papalitan natin tong background natin na flower. So, i-click lang natin ulit yon sa Media Source and then um, Browse. Check natin kung okay na. Okay na siya. So, Browse. And then, ayan na siya. Ito yung dinownload natin, di ba? So, iba siya MP3, tapos ito yung sa video. Okay, so select lang natin siya and then open. Okay. So, ayan na siya guys. I-adjust lang natin siya sa studio natin. Ganyan. So, ayan, meron na tayong aquarium. And last but not the least, ituturo ko sa inyo kung paano mag-live. So, andito tayo sa controls. Click lang natin tong settings. And then, i-click natin tong stream. Tapos, palitan natin siya ng, click natin to, palitan natin siya ng sa YouTube. Dahil dun tayo magla-live streaming. So, dito naman sa space na to, dyan natin ikakapi yung link ng um, streaming natin. Kaya, open natin yung YouTube. And then, wait lang natin siya mag-loading. Pindutin na natin yung go live dito. So, nandito na tayo sa studio. Wait lang natin siya mag-loading. Close natin to. Kasi nag-live ako before. So, ayan. Maglagay lang tayo ng, um, let's say, sample OBS. Tapos, si private lang natin siya kasi hindi naman ako magla-live streaming for today. So, ayan. Scroll down. And create. Ayan, go live. So, wait lang tayo sa... May lalabas dyan sa baba. Which is, ang um, yan ang ikakapi natin. Ito, itong part na to. Ikapi natin yan. Click lang natin. At yan yung ipipaste natin dito sa bahaging ito ng OBS. So, ipaste lang natin siya dyan. And then, click apply, tapos OK. Ngayon, click na natin yung start streaming. Punta ulit tayo dun sa YouTube natin. Hintayin lang natin siya na lumabas dito. Medyo matagal siya ng konti. Kasi naglilink pa sila. Okay, wait lang natin. Lalabas tayo dyan. Yung ating uh, OBS Studio. So, ayan na. Nandiyan na yung studio natin. So, ito na lang. Ipipindutin na lang natin dyan yung go live. And then, nakikita rin natin dyan yung um, chat box. No? Ang ginagawa ko is, kiklik ko ulit yung OBS studio natin. Tapos, ipapatong ko siya dito. So, makikita ko pa rin. Kaya ko pa rin i-manage yung studio while naka-live ako at nababasa ko yung mga chats nila. Diba? So, ayan. For example, gusto ko maglagay dyan ng uh, picture ko lang. Kasi may ginagawa ako, or um, mag-on cam ako, pwede ko rin gawin. So, ayan guys. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!